Hi students, in the video, la, formation of partial differential equation by eliminating arbitrary function. We will solve the topic in the problem. Solve Question paranga. Form the partial differential equation by eliminating the arbitrary function pi from the equation pi of z square minus x into y, comma x divided by z equal to 0. We will solve the equation. This is pi of u, comma v equal to 0. And the formula is u ku badala z square minus xy irukudhu v ku badala x divided by z irukudhu so ipdi patta problem tha nama rendu method la solve pannikalam oru method enna na inda u and v inda rendu value la irundhu dou u by dou x um dou u by dou y value adukku appra dou v by dou x then dou v by dou y value inda naalu value vayum kandupidichittu idoda determinant value equal to 0 in the equation, we will substitute and simplify the record partial differential equation. That is, we will equation the u equal to pi of v. That is, v equal to pi of u. In the formula, we will rearrange the equation. In the equation, differentiating partially with respect to x, then differentiating partially with respect to y. Finally, we will debate the equation in the function and eliminate it. Because in the equation, we have an arbitrary function. We will write the equation u equal to pi of v. That is the formula. Next, in the equation number 1, differentiating partially with respect to x. Differentiating partially with respect to x, x is the variable of the remaining L is constant at rate. And differentiating partially with respect to y, y is the variable of the remaining L is constant. But here we have to set the dependent variable. So, if you differentiate x and y, you can differentiate the variable of the set of the variable. It is constant. So, if you differentiate x and y, you can differentiate the set of the differential value, dou z by dou x. And if you differentiate x and y, you can set of the differential value, dou z by dou y. And here, we have the left side of the first term. What formula is it? d by dx of x power n. This formula is it. x is the set of the x. And we know that d by dx of x power n, that is the formula n into x power n minus 1, then into in the x order differential value with respect to x. That is what we call it. So, x is the differential value with respect to x, and that is dx by dx. That is 1. But here we have a variable z, but differentiating partially with respect to x. So, z power 2 is the differential value, 2 into z power 2 minus 1, then into in the z to partial differential value with respect to x we can get it. That is dou z by dou x. Next term minus x into y. So in the term differential value partially with respect to x we can get y constant. x power 1 is the same variable. So in the term differential value we can get y into 1 because x power 1 is the differential value with respect to x is 1. That is in the term. And equal to right side ले नमक कोरे function ये रखते हैं and इन द function pi of x divided by z इधर का differential value इन्ना वाला ना pi dash of x by z then into इन द bracket टू कोले ये रखा कुड़ी इन द function ना partially differentiate पनो ना with respect to x and इन द bracket टू कोले ये रखा कुड़ी इन द function इन द form ले ये रखते हैं ना u divided by v अब डे ये रखते हैं and u divided by v का differentiation formula इन्ना वाला ना v into differential value of u minus u into differential value of v divided by v square. Numerator ले रुकरது v, denominator ले रुकरது u. இங்க நமக்கு u कு பதிலா x இருக்குது and v कு பதிலா z இருக்குது. So, இந்த formula வா அப்ப்பலை பண்ணா நமக்கு இங்க denominatorல z square வரும் numeratorல z into differential value of u வரும் that is differential value of x with respect to x न 1 then minus u into that is x into differential value of this denominator partially with respect to x that is dou z by dou x dou z by dou x this is a symbol that is p so in this equation we have to write 2z into p minus y equal to pi dash of x divided by z into z minus x p divided by z square that is in the equation next we have to write equation number 1 y is partially differentiated so, in the first term, z square के differential value नमक्कु 2 into z power 2 minus 1 into z के differential value partially with respect to y ना dou z by dou y. अपड़े कड़ेको. That is, in the term कड़ेको. 
the next term inga namak minus x into y but inga nama differentiate in partially with respect to y ku dhaan pandrom so y mattum dhaan variable x constant so in the second term namak eppadi maarirona x into y power 1 ku differential value 1 appadi kedaikum so second term namak minus x appadi kedaikum and inga right side la inda function irukudhu so inda function a y porutha differentiate pandra pa already nama previous part cheyidom illaya adhe pola dhaan inge differentiate pannikalam idoda differentiation enna varana pi dash of x divided by z அதை பஸ்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை இசட் இன்டு இந்த எக்ஸ் டிவைட் பை இசட் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் யூ பை வி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் பட் இங்கே யூ பை வி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலே டைரக்டாக கூட ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் பட் பிகாஸ் இங்கே நம்ம ஒய்யை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை இசட் அப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஒன் பை இசட் வேரியபிள் ஸோ ஒன் பை இசட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை மட்டும் இங்கே எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த டோ இசட் பை டோ ஒய் இதுக்கு பதிலாக க்யூ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி மாறிடுறோம்னா டூ இசட் இன்டு க்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை இசட் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு க்யூ டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இது நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுப்போம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பை டேஷ் இருக்குது ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணாலே நமக்கு இந்த பை டேஷ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டிவைடிங் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பை த்ரீ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் உள்ள லெஃப்ட் சைட் டிவைட் பை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் உள்ள உள்ள லெஃப்ட் சைட் அண்ட் அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைட் நியூமரேட்டரில் எழுதணும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடை இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் இந்த பை டேஷுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் காமனாக இருக்குது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இசர் ஸ்கொயர் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு இசர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ரைட் சைடில் நியூமரேட்டரில் இசட் மைனஸ் எக்ஸ்பி இருக்கும் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸு கியூ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் இந்த மைனஸ் அப்படி இங்கே நம்ம ரைட் சைடில் வச்சுருக்குறோம் அண்ட் இங்கே ரைட் சைடில் நியூமரேட்டரில் இசட் மைனஸ் எக்ஸ்பி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த டினாமினேட்டரும் ரைட் சைடுக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டூ எக்ஸ் இசட் பி கியூ காமனாக இருக்குது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் பி கியூ இருக்குது அண்ட் ரைட் சைட்லேயும் இதே டேம் இங்கே இருக்குது பட் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது அவுட் சைட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு இந்த ரெண்டு டேமும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் நம்மக்கிட்ட லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூ இருக்கும் ரைட் சைடில் இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் இங்கே மைனஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் கியூ இருக்கும் அப்புறம் இந்த செகண்ட் டேம் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் டேம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கும் ஃபைனலாக இந்த மூணு டேமையும் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பை அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் எலிமினேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் பியோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ விச் இஸ் தி ரெக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்